वेलकम बैक टू दी चैनल वेलकम बैक टू दी रॉग ब्लॉग्स ये ब्लॉग्स में ये ब्लॉग में स्टार्ट करो नौ तारीख को बट ये एक्चुअली कर रहा था दस को लेकिन आप लोगों को आज का टाइम लेप्स दिखाना था जो कि इतना फाड़ है तो टाइम लेप्स इंजॉय करो अब So guys, welcome back to the next day. और आपका मतलब आप लोग भी कह रहे हो गए यार तीन वीडियो हो गई सब में अनबॉक्सिंग सब में कुछ ना कुछ तो हो रहा है तो दिखा रहे हैं ठीक है तो ये प्रोडक्ट हमें भेजा है एम ए जी ने और ये प्रोडक्ट हर लिक्विड इंजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जिनमें रेडिएटर है बिकॉज एक भी पत्थर आपके रेडिएटर की हालत खराब कर सकता है और अगर कूलर लीक हो गया तो आपको पता है बाइक कितनी हीट होती है तो खोल के देखते हैं क्या है इसमें और फिर आप लोगों को दिखाते हैं सॉरी तो इसमें है एक इज्जत का फल उदान इज्जत का फल उदान है सॉरी तो इसमें है एक रेडिएटर ठीक है ये देखो रेडिएटर गेल जो होती है क्या होता है आपके रेडिएटर के ऊपर लग जाती है और आपको काफी ज्यादा मदद देती है पत्थर ना लग जाए उससे अगर एक एक भी पत्थर लग जाए तो कम से कम नहीं तो पूरे रेडिएटर कूलेंट और उसका खर्चा आप सोच भी नहीं पाओगे इतना ज्यादा होता है ये है रेडिएटर गिल ग्रिल हाँ ये रही फाइनली तो ये रही एक रेडिएटर गिल ग्रिल एम ए जी की तरफ से चलो इसको लगवा के आते हैं चलते हैं अपने कौन है अपने कौन है अपने कौन है कौन से भैया कौन से भैया कौन से भैया हाँ अपने शुरू भैया के पास सो so, देखो ये है रेडिएटर ग्रिल और यहाँ पे आपको ऑलरेडी स्क्रू मिल जाते हैं ऊपर के तो आपको कोई भी स्क्रू एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे भी नीचे दो स्क्रू मिल जाते हैं और यहाँ पे बिल्कुल फिटिंग है आपकी स्क्रूज की तो आपको कोई एक्स्ट्रा स्क्रू लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल परफेक्टली आप इसको लगा सकते हैं सो so, इसमें तीन और कलर दो और कलर है बट मैंने ऑरेंज मंगवाया क्योंकि नीचे का पार्ट थोड़ा ऑरेंज ही अच्छा लगेगा तो आप इसको लगा के दिखाते हैं कैसे लगता है ग्रिल क्यों ज़रूरी है जिनमें रेडिएटर है सबसे बड़ी बात जब आपका ये टायर घूमता है ना तब पत्थर जोड़ के आते हैं वो कई हद तक ये चीज़ नहीं रोक पाती कभी आप लॉन्ग राइड पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी को और ये भी मैंने इसलिए लगा रखे ताकि पत्थर मेरे हाथ पे हिट ना करे तो यही रीज़न है सबसे ज़्यादा इसका ये रीज़न है क्योंकि अगर यहाँ पे एक भी पत्थर टकरा और कूलर लीक हो गया आपकी बाइक कहीं पे भी नहीं चल पाएगी मैंने अब तक चला ली मेरे को नहीं पता भगवान मेरे साथ था पता नहीं क्या था लेकिन बच्ची बड़ी थी अब तक लेकिन ये लगानी बहुत ज़रूरी है तो so, जब आप इसको लगाने जाओगे तो आपका ये वाला कवर हट जाएगा ड्यूब का ठीक है ये वाला कवर हटेगा उसके ऊपर ये लग जाएगी देखो कितनी इजीली ग्रिल तो एक बात बता देता हूँ ये जो है आप लगवाने जाओगे तो ये नीचे वाले नट बोल्ट पहले बाहर आएंगे उसके नीचे से लगेगी ये आप उसको बस इतना दिखा दो ना वो लगा देगा जिससे लगवाओगे तो एक बार फिर से समझा दो तो बहुत इजी शब्दों में जब यहाँ से हिट होकर पत्थर लगता है तब सीधा रेडिएटर को लगता है जब सीधा रेडिएटर को लगता है तो क्या होता है कूलर लीक होना स्टार्ट होता है कूलर लीक स्टार्ट होता है तो यहाँ पे जो इंजन है वो ओवर हीट हो जाता है जिसकी वजह से बाइक अपने आप ही बंद हो जाती है और ना ही आप उस बाइक को चला पाते हो ढंग से ठीक है तो ये जो है सारे पत्थर को रेडिएटर पर लगने के लगने से बचाएगा सेकेंड थिंग ये है जब आप इसको लगवाओगे तो ये वाला स्क्रू जो आपको दिख रहा है इतना बड़ा वाला इसको पूरा बाहर निकलवाना है आपको अंदर तक ग्रिल लेके जानी है फिर इसको स्क्रू को टाइट करवाना है और आपकी रेडिएटर ग्रिल लग जाएगी बहुत इजीली और आई थिंक ये डोप भी दिख रही है बाइक पे
ओके आई एम डन विद माय जिम और भाई साहब लेग्स और भाई साहब एक साथ मारा मतलब जिस दिन मेरे को कार्डियो नहीं करना होता ना मैं उस दिन दो जगह की एक्सरसाइज मार लेता तो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा सेकंड थिंग काफ़ी लोग ये पूछेंगे ना अगर तू इस चीज़ की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है क्या है इसमें देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको जट प्रभजोत जब अपनी Z800 लद्दाख लेके गए थे पहली बार वो इंसिडेंट किसी को याद है नहीं है तो उनके चैनल पे जाके देखो वो वीडियो एक्चुअली क्या हुआ था एक पत्थर उनकी जो है रेडिएटर ग्रिल से टकरा गया था और इस कुल राइड पे मैं हर समय यही डर रहा था कि भाई साहब ये पत्थर इंजन केज जैसे मेरा इंजन केज का सीन हुआ था वहाँ से ऑयल निकला था या फिर रेडिएटर को ना लग जाए इसलिए जब खड्डे आ रहे थे मतलब खराब तो रोड पूरे रास्ते थी जब भी आ रही थी मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल था किसी भी बड़े पत्थर से न जाओ बिकॉज रेडिएटर पे एक पत्थर गेम ओवर करता था वहीं के वहीं वहाँ पे ठंड है इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं बट बाइक तीन चार किलोमीटर से ज़्यादा भी नहीं चल पाती मैं शायद गलत हो सकता हूँ उस नॉलेज में बट जहाँ तक मैंने इसके बारे में सुना है बस वही है कि बाइक बहुत जल्दी गर्म हो जाती है बिकॉज बाइक से सारा कूलेंट ही निकल जाता है बेस्ट बाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाके ले सकते हो ठीक है और एम एस जी को थैंक यू फॉर सेंडिंग मी दिस और मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था काफ़ी अच्छा है देखो ढाई लाख की चीज़ में अब तीन लाख की हो गया है ऑलमोस्ट थ्री नाइन्टी तीन लाख की चीज़ में अगर आपको ढाई हज़ार रुपये की कोई चीज़ लगाने और उससे आपकी एक राइड अच्छे से हो जाती है कोई दिक्कत नहीं आ रही राइड पर तो मेरे हिसाब से तो कोई बुराई नहीं है तो जाओ खरीदो जिनके पास भी मतलब उनके पास डिफरेंट है मतलब डिफरेंट डिफरेंट बाइक्स के हैं जाओ चेकआउट करो नीचे वेबसाइट का लिंक है कि आपकी बाइक के लिए अवेलेबल है कि नहीं जिनके पास रेडिएटर है और भी एक्सेसरीज है उनके पास बाइक की वो भी जाके देखो क्या पता आपको कोई अच्छी लग जाए और आप जाके ले लो और समझ गए होंगे तो बाई गई जय हिंदुओं ने हमारा भारत के जो गुड क्वालिटी हेलमेट सीट बेल्ट वॉल ड्राइविंग बाई गई लव यूल थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सपोर्ट आज है सैटरडे मैं खाऊंगा पनीर टिक्का बाय